先生，先生，大大事不好了！大哥出事了，有人举报父亲私泄国事，伪造屠臣。什么？父亲写史书的事情，只有我们还有他几个最亲近的弟子知道。究竟是谁？究竟是谁？ 我会查出来的。现在最重要的是，是大哥。大哥，大哥怎么了？大概是不想父亲名声受损，大哥顶了罪。说那些都是他一人所写。私写国史，伪造屠臣，这可是大罪。那大哥他不是便要问斩。我这就赶往洛都，你在家陪着母亲。嗯，我也去。不行，太危险了，我都不知道这一趟是否能回得来。你去凑什么热闹？我知道危险，可是二哥，从小到大，你偷跑出去干的那些事，哪一次能甩得掉我？ 我都不远了不过这个时候城门怕是没开吧不时便是行刑之时我有一个大概的计划或许能赶得上唱怎么 大的力气啊！对不住啊，没事吧？惊扰了我家主人，你还想走吗？主人说无妨，让他们走吧。哎，主人还是醒了。
找到贵人，还望贵人海涵。你却知道我是贵人。女孩子银叶即奔，必是急事吧？要赶去洛都。嗯，城门日出才会开。前面是桑林，夜里老有些游侠游女在那里玩闹，不妨一起去看看。等天亮一起进城吧。俏秀折腰，美动人呐！去挑一挑看。好呀，你可得给我抚琴。哎，听说一心鼓舞式神，便能得梦女相照，一解所困。你们说是真的是假的呀？哎呀，这这谁知道？就是啊，你得得假的。天亮之后。躲进了云彩，晚风也不例外，将银河的心思拨开。简单如飞雪般的纯白，怎么停不下来？一点一滴盘桓落在地面上，不下意，一步步不敢靠近。只担心落花尽，好像失去这重力。我学会有距离，深深埋埋我目的，不停息，不敢一小心翼翼。为你梦自醒，思绪将夜色拉长。生计于世，也能忽略。对，我就睡过去了。是是是。嗯。哦，先生不知，我今年被噩梦所缠，睡眠从不得安稳，几无生趣。嗯，倒是同病相怜。我近期睡难安寝，只有在行驶的车内，才能稍稍入睡，所以，我常会在夜里。乘车在郊外转到天亮，不想今日就遇见了你们，打扰先生清梦了。哎，其实也睡不安稳，睡时总陷入同一迷梦，颇为难解。啊，可否讲讲你的噩梦？从小，先父训我读咏六艺，诸子、师父。后来要杂志数数方记，我都能过目不忘。可怕的就是这过目不忘，我能记得四岁以后的每一天，能一天天的数到现在。哦，记得哪一天念了哪一段书
，先复读到哪一句时停顿了一下，打了个喷嚏。哎，那时念的书只是记得，但是不懂。到了十四岁那年，我好像突然就懂了。之后就开始做梦，在梦里，那些书里的字会动，书里的人都活了过来。每天读的每一个字，每一个人，都像是看不到边的军队。我能看见他们的一张张不同的脸。他们好像缠住了我一样。先父说，我心念不纯，才性不正，才会梦到那些。哎，从此我都不敢睡长觉。我二哥几乎能在任何时候、任何地方睡着，站着也能睡，但是都不敢睡长。让先生见笑了。还有这样的事？记得每一天，啊，比起你，我要好多了。我近来一入睡，都会梦到一个高大的金色巨人从空中飞来，落在我家的房顶上，很高，很大，头上还有一圈白光。我总觉得房子会被他压垮。那是仙人，何出此言？先生头上之气清贵至极，枝上迎着一丝金兰，当是仙人的气运。你会忘气？上面天生就会忘气，百不失意。会是哪位仙人？完全看不出来，但金配西方，当是从西方而来。西方主行杀。可会是？不是的，不是的，是西边的西边，更远的，应是极尊贵的仙人。我也只能看出这些了，但肯定是好事。嗯，那好，姑且信你。呃，姑娘这番话让我心情大好。啊，天也快亮了，我们就此别过。与先生一见如故，敢问先生高兴大名，在下。哎，君子轻概而谈，各奔东西。你我都被梦所扰，你叫我迷梦先生，我叫你噩梦兄，岂不更有意思哥，那个人真的可能是天子。若是这样，那还有三个时辰，便是大哥行刑之时，我们要抓紧了，先去耿家找耿公。啊，您找小少爷呀？呃，他平时回来的不多，都住在雨林营里。那雨林营在何处啊？雨林营就在上东门外北面的宝驾庄。呃，不过，就是去雨林营也未必找得到他。碰到宿卫时，呃，他就在宫里当值。哎哎，差，时间来不及了，我们分头行动。我去太学，小赵，你去寻耿公。现在正是雨林卫陈训结束准备复职的时候，你直接去路上堵他。
必修手时，小昭一只凋零剑回来，嗯，谢过姑娘了。都是一剑封喉，真是好剑法。这些盗墓贼被抓住都是要受活剐的，我这是在帮助他们。可惜跑了一个，哼，跑不了。剑法，原来真有射生剑士。弓射者，冥冥中闻声则中之。你叫什么？茂林一梗弓，平陵一班超。我妹妹小昭。哎、嗯。你继续带队去换房，我要回营去老头那请假了。老头是不会准的吧？那就由他扣响。哼，撤！刘心惹一屁股棍子。没办法，有人来要我的命了。哈哈。旧前伺候，依然痛心。如今，梦见有。哎，我就是为此来的。我也正打算回院里召集同学们，去送送梦见。我要带他走。我知道，总要将尸骨带回老师身边。我要带的，是活人。哎，这案子很蹊跷。我并不清楚详情，只说是有人告发，说搬家伪造图谶，私写过失。你知道苏朗吧？嗯，记得。以前他和你一起跟着先父学习。苏朗半个月前已被处斩了，罪名就是伪造图谶。问题是，他是在两个月前自首的，拿出了许多怪诞图册，尽是荒唐之言，却说是由老师所收。最后，还告发了私写国史的事情。以前对他的印象，还是很，很温恭的。在洛都，我和苏朗还多有交往
，只是在一年前，他拜了一个术士为师后，就日渐疯癫了。术士，倒是有些名气，叫于右玄。我是向来反对这些怪力乱神的。那，就没人查他？据说廷尉府是想问询他的，但江湖术士游历无端，早已不知所踪。必须与这苏朗安切割清楚才行。哎，谈何容易？孟坚也曾抗辩，但此案定性为谋逆，大了可以灭族。所以，他索性都一个人扛了，保老师清明，即班师一家的性命。我本对他颇多看法，但这种风骨，我是极敬佩的。所以，一定要把他带回去。撤！撤！撤！撤！到时候，就请中任哥哥带着世子们闹起来，冲到刑台上。嗯，这个好办。只是事情不管成与不成。最后，你作为带头的鼓动者，只怕以后再也不能进入仕途了。那又何妨？只是我有个问题，我可以说服同学们去请愿、去闹，却不敢说是去劫法场。等他们上了台去挡了视线，你们动手时，他们看清了，多半会四散。这毕竟是断了前程的大罪啊！我有办法让他们上了台，却不知道我们干了什么。最后你们也好撇清。这是什么？一坨屎。啊！这可是好东西啊！犯人是谁呀、啊？怎么没带家呀？他可是太学院的班梦坚，两都父听过吧？那就是他做的，如此大才，自然不用带家。啊，原来是他呀！哎呦，这是犯了什么事儿啊？听说是私修国史，哎，可惜了呀。那。前面这些太学院的世子是打算，大概是希望能恳请复奏吧。哎呀，这可是天家亲自批的案子，想要复奏。谈何容易呀、啊！报，大人，太学院世子想要给犯人敬酒。哎，他自有他的断头酒喝，何须你们来敬？断头酒是断头酒，送行酒是送行酒。
这帮世子哟！哎，放一个世子代表上刑台去敬酒。是。哎哎哎，盯紧一点，有什么多余的动作就把人拉下来。是。哎，注意啊，别伤了人。是。哎呀，啊去吧去吧去吧。是。多谢王兄，你我素来不和，不想今日是王兄不怕牵连，来给小弟送行。你我是学问之争，本无其他。君之一去，如庄周师会师，将时师引人。有众位相送，不需此生。你是在找？与你素来交好的傅毅吗？我叫过他，看来是没来。太学三千学子，赶来的不过三百。如果有千人请愿，未必不能逼着临行复奏，重审案情。哼，本朝从无此先例。此情此景，何不作诗？你你有病吧？拿琴来，板两都要作诗了。嗯作诗？啊，这是要做绝命事啊！或许此诗也会和那两都赋一般名传不朽。哎，放他上去！啊、小周。搬家就靠你了。嗯进来，板两都要作诗了。这个就是东汉时期班固所写的《咏史》。这是现存最早的文人五言诗，具有非常高的文学研究价值。那这首诗讲的是什么呢？讲的是前朝文帝时，一代名医淳于意获罪，其女淳于提营为父请命，最终文帝悲悯提营的心意，废除了肉刑的故事。倒确实有临刑的悲愤，只是为何要唱那个叫提营的女子？最后一句“百难何愧愧不如一提营”，不是在笑话那些来送他的白衣世子吗？这班固不是要煽动世子们闹事吧？何时请愿？再等等吧。对，再等等，等等吧。五十三个已到。哎呀，不行不行。
父亲，孩儿随即就来了。参与闹法场，大人，你先去安抚世子，我去看一看。哎，您这这会，这这这这，那个谁，快去叫巡防营来。是，这这这，嗯。谁射的箭？举报者有赏。哼，把你们的箭袋都交出来。本部是我们太学院的千年之才，你们诛杀国师，逼蒙百世无名。你们是未来的国之栋梁，难道不同礼法吗？我对你们已经很礼待了。太学院王冲，要过去，便从王冲身上踏过去。去，去把他们拉下来，注意不要伤人啊！放开，赶紧走！大哥，你拉走我一个试试。对。啊一根不少。城墙上走了，除了这五十个守城兵士之外，一个人也没有。怪了。将军，你看，那是……啊，白朗音。狮子怎么会有白狼烟？有着狼烟的只有巡防营。所有人听令，给我冲下去！是。这是要干什么？城里放白狼烟？呃，嗯。大人，嗯、那边瓮城上严将军带着一队兵士持刀冲我们来了。太学生们，刀剑无眼，赶快散了吧！我们走。没事吧？啊，没事。你先聊啊。
，让开，让开！你你你们这是做什么啊？大人，巡防营怕是要来劫法场。胡说！巡防营是我家来的，来援助你，赶散这帮太学生。你看，这可是军中的白狼烟，那帮太学生不可能有。嗯，不错，这突然见到白狼烟，又见到严将军拔刀相向。我还以为出现了兵乱，那帮太学生竟然放了狼烟！哎呀，坏了！这帮胆大包天的，只怕已将死囚给劫走了。嗯。班家人。没错，狼烟就是装在这琴里的。这帮太学生胡闹一通，却没有劫走死囚，究竟是为什么？哼，大人，五十三课已过，按照礼法，不能行刑了。哎呀，这这就是斩了你，又如何？刑杀乃治阴之事，当在治阳之时，不然，我的鬼魂也会萦绕着你们不散的。这便是那帮世子胡闹的目的了吧？哼，让你多活一天又如何？来人，将此犯收监。慢着，我要复奏。哎呦，班先生，我知道你才纵一方，但你的案子是天家定的，如何复奏？我正是要向天家复奏。真是见鬼了！快点，快点，快点，走！真的是你，嗯，你到底是谁？草民班超。敢为家兄班固一变？班超，昨日是你吗？是。那天牢里撕写国史、伪造图谶的，是家兄班固。只是今日草民在法场上将他劫了，换了我来。你你胡说！启禀皇上，他就是班固，法场也未曾遭劫呀。哼！我与家兄是孪生兄弟，混在太学世子之中，冲上了刑台，换了家兄的衣服，所以大人也未必看得出来。这这这这，这，皇上，是有太学院的世子在法场请愿，造成了些混乱。他他，嗯，孪生兄弟，哼，有意思。你要抗辩什么？家兄既没有撕写国史，更没有伪造图谶。皇上，私写的国史已被查抄，证据确凿啊！你说说看。我班氏与前朝的太史公司马氏一样，本是史官世家，史官世代相传，竹帛长存，济公思过，得失一朝，荣辱千载。如今大汉中兴，家父秉先祖之志，愿续太史公书，彰显汉魂，敬献皇上。只可惜。未完身故，家兄有意续写，如今却无辜卷入图谶大案
，还请皇上明察。胡说！你家算什么史官？史官得朝廷任命。那逆犯苏朗确实招认他伪造、趁伪国运，是受你班家的指使。嗯，那是苏朗的诬告。草民愿意与他当面对质。哟、嗯，逆贼苏朗已被正法，你却来说这种便宜话！哼，皇上。我们抄了班固的住处，确实有许多有关图谶预言的书籍。皇上明鉴，史官的渊源本是殷商的天官，所以占星望气图谶本就是我班家的家学。家兄精研图谶，也在情理之中。所以你妹妹会望气？想不到班彪一代大儒，身上却有史官的家史。你说那国史是你父亲写的？是。那班固怎么说是他写的？家兄，不想家父身遭污名。嗯，是个孝子。倒是你，短短一个上午就串联人手，劫了朕的法场，利用了律法和朕的玉佩来庭上复奏，环环相扣，好算计啊！草民伏法，你倒是个敢谋敢断又敢当的。来人，先去了他的家。你知道？这马的来历吗？草民有所耳闻，这是千里马，天下相马以此为模范。是前朝名将马援征交趾时，及当地铜鼓浇铸而成，敬献给先帝的。嗯，先帝第一次见到马援时，当时公孙述在成都称帝，而马援与公孙述很有交情。先帝问。你遨游在二帝之间，是不是觉得游刃有余？马援说：“我和那公孙述自小就十分交好，可是我到成都，他戒备森严，而陛下丝毫不加防范，怎知我不是刺客呢？”先帝笑说：“但刺无妨。”马援跪下说：“当今天下，君选臣，臣。”一则君，今天我找到气度非凡的明主了。草民不敢当，真当自己是千里马了。我知道你身具武功，也知道你心怀赤诚，来为父兄抗辩，但你毕竟违了汉律。来人！将这班超收监，细审待判。千里马常有，伯乐何在？朕刚才的那番话，如何呀？皇上太帅了，洞察人心，言轻意远。那班超在地上都哭了。哦，是吗？是啊，皇上真是明君风范。朕是问那班超哭了吗？哭了。嗯，真的。真真的。哼，你这小孩子。去，叫人把那抄近的国史稿拿来，朕要看看。确认这里安全。这本是我军中一个死党藏女人的产业，无人知晓的。放心。你知道他都做了什么？我也不清楚，但我信二哥。这等同谋逆。哦。他现在很危险，你知道吗？那是你还不了解二哥的本领。哼，就是些打杀的本领。他去外边逞凶斗狠。这么偏偏你也，你会的，
我和二哥未必不会，我们会的，你就差远了。你们会些什么？哎，大哥，我其实十二岁就随二哥在武陵杀过盗匪了。那天我还为此作了诗。你，你一个女孩子，你，你大爷！嗯嗯、哎呀！哎，嗯，真乃奇书也。嗯，陛下，马上就该早朝了。下诏。来了来了，他是谁啊？贵双人，仙奴。我听闻贵霜在绝西之地，可曾想过要回去？你是不知道，这位爷呀，他专爱找这些算卦术士的麻烦。总觉得我家的冤案跟这个神神怪怪的家伙有关。这种江湖术士，又到哪儿找去？我自有办法